கத்திற்குள் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு எங்களுடைய ஆராதனையிலே இணையத்தின் மூலம் இணைந்திருக்கும் உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துடைய இனிதான நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இம்மாதத்தின் கடைசி ஞாயிறு ஆராதனைக்குள்ளாக நாம் பிரவேசித்து வந்திருக்கின்றோம் தேவனுடைய கிருபையை கொண்டாடி அவருடைய பிரசனத்திலே நாம் நம்மை தாழ்த்தி ஆராதனைக்குள் செல்வோமாக வேதத்திலிருந்து ஒரு பாகத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவருமாயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கிருக்கிறார் ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவோம் ஆமேன் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போமாக நல்ல தகப்பனே இந்த நாளுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கின்றோம் உம்முடைய கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் எங்களுக்கு உம்முடைய பிள்ளைகள் என்ற ஸ்தானத்தை நீர் வழங்கி இந்த நாளிலே உம்முடைய பரிசுத்த ஜனமாக இங்கு கூடு இங்கு இங்கு கூடி வரும்படிக்கு நீர் பாராட்டின பெரிதான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் உம்முடைய கிருபையினாலே நாங்கள் நிர்மூலமாகாதபடிக்கு தேவனே உம்முடைய பிள்ளைகளாக ராஜாக்களாக லேவியர்களாக இந்நாளிலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய ஆராதனை உமக்கு விருப்பமுள்ள ஒரு ஆராதனையாக உம்முடைய சித்தத்தின்படி நீர் எங்களை வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் மன்றாடி செபிக்கின்றோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் இவ்வேளையிலே துவக்க துதி பாடலாக அல்லேலுயா கர்த்தரையே என்னும் பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து உற்சாகமாக பாடி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமாக வேலையிலே கர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள் என்னும் தொன்னூற்றி ஆறாம் சங்கீதத்தை நாம் யாவரும் மாறி மாறி வாசிப்போம் கர்த்தருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை பாடுங்கள் கர்த்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய ரட்சிப்பை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள் ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும் 
சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்து சொல்லுங்கள் கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் ஸ்தோத்தரிக்கப்படத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார் எல்லா தேவர்களிலும் பயப்படத்தக்கவர் அவரே சகல ஜனங்களுடைய தேவர்களும் விக்கிரகங்கள் தானே கர்த்தரோ வானங்களை உண்டாக்கினவர் மகிமையும் கனமும் அவர் சமூகத்தில் இருக்கிறது வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது ஜனங்களின் வம்சங்களே கர்த்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள் கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள் கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய பிரகாரங்களில் பிரவேசியுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பூலோகத்தாரை நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கும் அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் வானங்கள் மகிழ்ந்து பூமி பூரிப்பாகி சமுத்திரமும் அதன் நிறைவும் முழங்குவதாக நாடும் அதிலுள்ள யாவும் கலி கூறுவதாக அப்பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக காட்டு விருச்சங்கங்கள் எல்லாம் கெம்பீரிக்கும் அவர் வருகிறார் அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் நியாயம் தீர்ப்பார் ஆமேன் சபையாரே இந்த வேலையிலே நம் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக அன்புள்ள பிதாவே இந்த நாளுக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திருக்கின்றோம் இந்த மாதத்தின் கடைசி ஞாயிறு ஆராதனைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றோம் ஒரு புதிய மாதத்தை நாங்கள் காணவிருக்கின்றோம் அப்போ ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட எப்படி இந்த வருடத்தை நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்றோம் எத்தனையோ நம்பிக்கையோடு கனவுகளோடு லட்சியத்தோடு இந்த ஆண்டை எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆரம்பித்திருப்பார்கள் ஆனால் இந்நாளிலே கூட அப்பா ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியமும் ஒரு சந்தேகத்தோடு எந்த ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் வைக்க முடியாத அளவுக்கு மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் எங்களுடைய கஷ்டத்தை நீர் காண்கின்ற தேவனாக இருக்கின்றீர் ஒருவேளை நாங்கள் வெளியே நாங்கள் சிரித்து பேசினாலும் ஒருவேளை நாங்கள் வெளியே நாங்கள் ஒரு முகத்திரையை நாங்கள் போட்டு கொண்டிருந்தாலும் தேவனே எங்களுடைய உள்ளங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற தேவனாக நீர் இருக்கின்றீர் ஒருவேளை வெளியே ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் காணப்பட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அச்சத்தை ஒரு பீதியை அறிகின்ற தேவனாக மெய்யான தேவனாக நீர் இருக்கின்றீர் இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியும் என்று ஒரு அச்சத்தோடு ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவை யாவற்றையும் நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர் எப்பொழுது எங்களுக்கு இதிலிருந்து ஒரு தீர்வு வரும் எப்போது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் எப்பொழுது விடியலை நாங்கள் காண்போம் என்று சொல்லி நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றோம் தேவனி இதிலிருந்து நாங்கள் என்ன பாடம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீர் அந்த வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு நீ தருவீராக அந்த ஞானத்தை நீ தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் 
செய்திகளை பார்ப்பது கடினமாக இருக்கின்றது நிறைய மக்களுக்குள்ளே ஒரு விரக்தி வருகின்ற ஒரு தருணமாக இது இருக்கின்றது கர்த்தாவே ஒரு விடுதலை நீ தருவீரா ஒரு மாற்றத்தை நீ கொண்டு வருவீரா எங்களை மன்னித்து மறுபடியும் எங்களை திருத்தி கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு நீ தருவீரா நாங்கள் மன்றாடி செபிக்கின்றோம் நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் உமா கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லையே உங்களுடைய அற்புதங்களை குறித்து உங்களுடைய வேதத்திலே உங்களுடைய வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட தேவனை நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் ஒரு வேலை எங்களுடைய ஆராதனையிலே குறைகள் இருந்தால் அதை நாங்கள் திருத்தி கொள்ள மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு நீ தரமாட்டீரோ என்று சொல்லி மனதுருகி உம்மிடத்திலே நாங்கள் கேட்கின்றோம் பிதாவே மனம் இறங்கும் இது போதும் இதற்கு மேலேயும் எங்களை தண்டிதா எங்களை தண்டியாத படிக்கு இதிலிருந்து நாங்கள் பிழைத்து கொள்ள இதிலிருந்து நாங்கள் வெளிவர ஒரு வழியை நீர் காட்டும்படியாக நாங்கள் மன்றாடி செபிக்கின்றோம் நாங்கள் பலசாலிகள் என்று மார்பை தட்டி கொண்ட நாடுகள் வீழ்ந்து போகின்றதை நாங்கள் காண்கின்றோம் நாட்டு தலைவர்கள் கலங்கி குழப்பத்திலே இருக்கின்றதை நாங்கள் காண்கின்றோம் மருத்துவமும் விஞ்ஞானமும் இதற்கென்று ஒரு பதிலை கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு அவர்கள் திகைத்து போய் என்ன செய்வது என்று அறியாத படிக்கு மக்களிடத்தில் என்ன ஒரு 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 பதிலை ஒரு தீர்வை நாங்கள் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லி கலங்கி போய் கிடக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தேவனே உம்மால் மாத்திரமே இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு தீர்வை நீர் கொடுக்க முடியும் எனவே உம்முடைய பரிசுத்த ஜனங்களாக இந்நாளிலே கர்த்தாவே உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் மன்றாடி செபிக்கின்றோம் மனம் இருங்கும் அப்பா ஒரு அற்புதத்தை நீ உண்டு பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இந்நாளிலும் கூட எங்களுடைய சிங்கப்பூர் தேசத்திற்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கர்த்தாவே ஒரு குறிப்பிட்ட சுதந்திரத்தோடு நாங்கள் வெளியே செல்ல செல்லவும் உண்மை ஆராதிக்கவும் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நீ ஏற்படுத்தி தந்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் எனவே அப்பாண்டவரே மக்கள் உம்மேல் வைத்திருக்கின்ற விசுவாசம் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகரிக்க தேவனே உம்முடைய ஜனங்களை தொடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் உம்முடைய ஜனங்களோடு கூட நீ பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் பாண்டவரே எங்களுடைய சபை ஊழியத்திற்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் எங்களுடைய சபையிலே இருக்கின்ற காரியங்களுக்காக தலைவர்களுக்காக இருக்கின்ற சில பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி அடுத்த அடியை நாங்கள் எடுத்து வைப்பது என்று நிறைய திருச்சபைகளுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு கலக்கத்தை குறித்து உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் வைக்கின்றோம் ஒருவேளை ஜனங்கள் திருச்சபைக்கு மறுபடியும் வராமல் போயிருவார்களோ ஒருவேளை அவர்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு அவர்கள் தளர்ந்து போய் வீட்டிலேயே இந்த இந்த சொகுசான இடத்திலே இருந்து விடுவார்களோ என்னும் கலக்கம் ஒவ்வொரு போதகருக்கும் உண்டு எனவே தேவனே நாங்கள் பேசுவதற்கு முன்பதாக உம்முடைய ஜனங்களோடு உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் தெரிந்து கொண்ட ஜனங்களோடு நீர் பேசுவீராக நீர் அவருடைய மனதிலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் உண்மை ஆராதிக்காத படிக்கு தேவனே உமக்கென்று சுடர்விட்டு வீசும் தீபங்களாக ஒவ்வொருவரையும் நீ மாற்றும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் நாங்கள் களிமண்ணாக குயவனே உம்முடைய கரங்களிலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் நீர் எங்களை வணைக்கும்படியாக உம்முடைய ஆவியினாலே எங்களை நீ எங்களை நீ நிரப்பி ஆவியின் வரங்களினாலே எங்களை நீ நிரப் நீ நிரப்பும்படியாக ஆவியின் கனிகளால் எங்களை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் 
அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை வாரத்தை எங்களுக்கு நீ தருவீராக மறுபடியும் எங்களுடைய திருச்சபையை நாங்கள் திறக்கும் போது தேவனே மக்கள் வாஞ்சையோடு வர நீ அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஏதோ ஒரு நாள் இரு வாரம் ஏதோ ஒரு நாள் இரண்டு நாள் என்று அவருடைய வாஞ்சை இல்லாதபடிக்கு தேவனே அது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் உமக்கென்று அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு அவர்கள் ஜீவிக்க நீர் அவர்களோடு கூட பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கல்லான நெஞ்சத்தை நீர் எடுத்து போட்டு சதையுள்ள நெஞ்சத்தை நீர் அவர்களுக்கு தருவீராக எனவே நாளில் கூட அப்பாண்டவரை ஒரு பெரிய காரியத்தை நீ செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றீர் என்ற விசுவாசத்தோடு நாங்கள் தொடர்ந்து ஆராதனைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்கின்றோம் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டல்லி உம்முடைய சித்தத்தின்படி எங்களோடு கூட நீ இடைப்படுவீராக இவை யாவும் எங்கள் நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே மன்றாடி செபிக்கின்றோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் நமக்கு கற்பித்த ஜபத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஜெபிப்போமாக பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பர மண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்றுள்ள எங்கள் ஆகாரத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரச்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே அமேன் தேவன் நமக்கு நல்லவராக இருக்கின் இருந்திருக்கின்றார் அவர் வல்லவராக இருந்திருக்கின்றார் அவருடைய கரத்தை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே நம்முடைய காணிக்கைகளை இவ்வேளையிலே அவருக்கு முன்பதாக நாம் செலுத்துவோம் அவ்வேளையிலே எனக்கொருவர் இருக்கின்றார் என்னையும் நேசிக்கின்றார் என்றும் பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோமாக
இன்றைக்கு வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் எஸ்ரா ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசுடைய முதலாம் வருஷத்திலே கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே அவன் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களையெல்லாம் எனக்கு தந்தர்லி யூதாவில் உள்ள எருசிலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவனோடே அவனுடைய தேவன் இருப்பாராக அவன் யூதாவில் உள்ள எருசிலமிக்கு போய் இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட கடவன் எருசிலேமில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனே தேவன் அந்த ஜனங்களில் மீதியாயிருக்கிறவன் எவ்விடத்தில் தங்கியிருக்கிறானோ அவ்விடத்து ஜனங்கள் எருசிலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துக்கென்று அவனிடத்தில் உற்சாகமாய் காணிக்கை கொடுத்து அனுப்புகிறது மன்றி அவனுக்கு பொன் வெள்ளி முதலிய திரவியங்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யமெங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணிவிட்டான் அப்பொழுது எருசிலேமில் உள்ள கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு போகும்படி யூதா பெஞ்சமின் வம்சங்களின் தலைவரும் ஆசாரியரும் லேவியருமன்றி எவர்கள் ஆவியை தேவன் ஏவினாரோ அவர்கள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள் இது கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவ்வேளையிலே மறைத்திரு ஜேம்ஸ் நகலன் அவர்கள் நமக்கு சுதந்திரம் எனும் தலைப்பிலே தெய்வ செய்தியை அருள்வார் கர்த்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் மறு உங்கள் யாவரும் மறுபடியுமா இந்த இணையத்தில் ஆராதனை சந்திப்பது மிக சந்தோஷம் அடைகிறேன் தெய்வ செய்தியை கேட்க நம்முடைய இருதங்களை நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் ஏஸ்ராவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை வாசி கேட்டோம் ஆனால் இந்த முழு அதிகாரத்தை வைத்து நாம் இன்றைக்கு உள்ள பாடத்தை சற்று கவனிப்போம் இன்ற நாளினுடைய செய்தியின் தலைப்பு விடுதலை அல்லது சுதந்திரம் என்று சொல்லுவோம் சுதந்திரம் என்று சொல்லி நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பது நாம் எல்லோருக்கும் ஆசை இல்லையா நாம் யாவரும் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ விரும்புவோம் இன்றைக்கு சுதந்திரம் என்ற வார்த்தை ஃப்ரீடம் என்ற வார்த்தை நம்முடைய விசேஷம் வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில் அது அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையாகவும் இருக்கிறது இல்லையா ஃப்ரீடம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு பதினம வயது வந்தவுடனே அவர்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃப்ரீடம் வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த ஃப்ரீடம் அல்லது இந்த சுதந்திரம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதற்கு அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம் அதை அந்த வார்த்தையை நாம் விடுதலை என்று சொல்லி யோசிப்போம் சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் முற்றிலுமாய் விடுதலை பெற்று பெற்ற பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் எதிலிருந்து விடுதலை இந்த உலகத்தை விழுந்த ஒரு நிலையில் பாவத்து நிமித்தமாக விழுந்த ஒரு நிலையில் இருக்க அப்படின்னால அந்த பாவ பிடியிலிருந்து ஒரு விடுதலையான ஒரு நிலையில் நாம் வாழும்படியே ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் இந்த இஸ்ரோ தேசத்தாருடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபடினால அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாய் விக்கிரக ஆராதனை தேவ ஆலயத்திலே தேவனை ஆராதிக்காதபடி தேவனையினுடைய உடன்படிக்கை மறந்தார் போல் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தபடினால அவர்கள் அதிக பாடுகளுக்குள்ளாக தேவன் அவர்களை நடத்தி செல்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை விடுதலை என்று சொல்லி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்னெல்லாம் யோசி யோசனைக்கு வருது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு பத்திரிகையின் சுதந்திரம் வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது பேச்சுரிமை வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது ஒரு சுதந்திரமான ஆவியை வேண்டும் நமக்கு அப்போ அந்த உலகத்தில் நம்ம ஜாலியாக வாழலாம் நல்ல சுதந்திரமாக வாழணும் என்று சொல்லி அநேகர் அதாவது தவறு கிடையாது இல்லையா நாம் எல்லோரும் அந்த சுதந்திரத்தை தான் விரும்புகிறோம் கட்டுப்பாட்டு குள்ளாக நாம் வாழ விரும்புவதில்லை ஆனாலும் கூட கட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு சுதந்திரம் நம்முடைய அழிவுக்கு அதை எடுத்து செல்லும் என்று சொல்லியும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் அதிகமாக சொல்லுவார்கள் ஃப்ரீடம் விதவுட் பவுண்ட்ரிஸ் இஸ் நோ ரியல் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் விதவுட் பவுண்ட்ரிஸ் இஸ் ஆல்சோ கேன் காஸ் கேஸ் அதாவது சு எல்லையற்ற ஒரு சுதந்திரம் உண்மையான சுதந்திரம் கிடையாது எல்லையற்ற ஒரு சுதந்திரம் நம்ம மத்தியில் அதிக குழப்பத்தையும் சீர்கேடையும் கொண்டு வர வாய்ப்புண்டு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அவங்கள எங்கேயாவது விளையாடுக்கு சென் அழைத்து சொல்லும் சொன்னால் அந்த வட்டத்துக்குள்ளாக அல்லது சொல்லப்பட்ட அந்த இடத்துக்குள்ளாக தான் விளையாட சொல்லுவோம் அதற்கு வெளியே போகக்கூடாது என்று சொன்னால் அங்கே போனால் அவர்களுக்கு ஆபத்து என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் அது நமக்கு அறிந்தபடினால அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையை எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறோம் இன்றைக்கு அந்த எச்சரிக்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எப்படியும் வாழ்வோம் என்பது 
கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை கிடையாது இல்லையா எப்படியும் வாழலாம் என்பது இந்த உலகத்தை உணர்ந்தவர்கள் பாவத்தை உணராதவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பாவத்திலிருந்து மறுத்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறவர்கள் அப்படி வாழலாம் ஆனால் சுதந்திரத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் மெய்யான சுதந்திரம் என்ன விடுதலை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று சொல்லி நாம் உணர்ந்து கொண்ட பிள்ளைகளாக அப்படி வாழ முடியாது அப்படி என்று சொன்னால் இந்த வாசிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பகுதிக்குள்ளாக போகும்பொழுது இந்த சுதந்திரம் என்று சொல்லும்போது ரெண்டு வாசனங்களை நான் நினைவு கூறுகிறேன் ஒன்று ஒன் ரெண்டு குறைந்தர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசனம் கர்த்தரே கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே சுதந்திரம் விடுதலை உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்றொன்று யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார் அப்போ வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு விடுதலை என்று சொல்லும் சொன்னால் மெய்யான விடுதலை என்று சொல்லும்போது அங்கே ஆவியானவரே நமக்கு அந்த விடுதலை கொடுக்கிறார் எப்பொழுது நாம் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு அறிந்து கொள்கிறோமோ அந்த சத்தியம் நம்மை விடுதலையாக்கும் என்று சொன்னால் அந்த சத்தியம் நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கும்படியாக அந்த சத்தியம் தேவனை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக தேவனை சார்ந்திருக்கும்படியாக நம்மை நடத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்திலே உலகமே பாவத்துக்குள்ளாக கட்டுண்டு இருந்தாலும் நாம் ஆவியானவரால் விடுதலை பெற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்படியாக தான் தேவன் விரும்புகிறார் எஸ்ராவின் புத்தகத்தில் இந்த கோரேஸ் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அற்புதம் ஆண்டவர் அவனை பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை இங்கே செய்கிறார் இல்லையா ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் இங்கே நடப்பிக்கிறார் அதை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த முதல் இரண்டு வசனங்களில் எஸ்ராவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் இந்த எஸ்ரா இந்த கோரேஸ் ராஜாவா பர்சியாவின் ராஜாவ கோரேஸ் செய்த இந்த காரியம் இது ஆண்டவரால் ஆன ஒரு காரியம் அப்போ அதில் ஒரு ஃப்ளோ இருக்குது அதாவது நான் சொல்லுவேன் த ஃப்ளோ ஆஃப் பவர் அத்தாரிட்டி அதாவது ஒரு ஒரு அந்த பலத்தின் அல்லது அந்த அதிகாரத்தினுடைய ஒரு எங்கிருந்து அந்த அதிகாரம் வருகிறது எப்படி அந்த அதிகாரம் வருகிறது என்பதை நாம் இங்கே கண்கூடாக இந்த ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் விசேஷத்தனமாக மிக எளிதாக பார்க்க முடிகிறது எப்படி என்று சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது இறைமையா இறைமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசனுடைய கோரேசுடைய முதலாம் வருஷத்திலே கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதுனாலே அவன் என்று சொல்லி முதலாம் வசனம் முடியும் அப்போ எரேமியாவுக்கு ஒரு வார்த்தை உண்டானது அந்த வார்த்தை நிறைவேறும்படியாக கோரேசின் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்திலே கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசை அவர் ஆவியை அவர் ஏவுகிறார் எதை செய்ய முடியாக அங்க இரண்டாம் வசனத்தில் பரலோகத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் பரலோகத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் எனக்கு கர்த்தா தந்தருள்ளி யூதாவில் உள்ள எருசிலேமே நமக்கு ஆலயத்தை தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி என கட்டளையிட்டார் அப்போ அவன் எருசிலேமில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இறைமையானிடத்திலிருந்து வந்ததை நிறைவேற்றும்படியாக தேவன் அவருடைய ஆவியை ஏவி அங்கே எருசிலேமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயத்தை கட்டும்படியாக கட்டளையிடுகிறதை நாம் காண்கிறோம் அப்போ த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இறைமையாவுக்கு வருகிறது இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இறைமையா இருபத்தி ஒன்பது ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நம் வாசிக்கலாம் இந்த ஆண்டவர் எரிமியாவுக்கு மூலமாக தீர்க்க தரிசனத்தை அறிவித்து இஸ்ரோ தேசத்தாருக்கு எச்சரிக்கை சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாதபடினாலே உங்களுக்கு நான் என்னுடைய கரம் கரத்தை எதிராய் நான் கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நாட்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறார் அதே அந்த இறைமா புத்தகத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் கீழ் வரும் வசனங்களிலும் இன்னும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தில் சொல்கிறார் நான் மறுபடியும் கொடுத்த என்னுடைய உடன்படிக்கையின் காரணமாக உங்களை என்ன செய்வேன் அந்த ஆபத்தின் நாட்களிலும் கூட கடந்து வந்த நாட்களிலே அதிலிருந்து உங்களை விடுதலை விடுதலைக்குள்ளாகவும் கொண்டு வருவேன் என்று சொல்கிறார் நான் ஒன்லி த வில் பி த வார்னிங் ஆஃப் வாட் வில் ஹேப்பன் டு இஸ்ரேல் பட் ஆல்சோ த ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஹவு காட் வில் செட் தெம் பிரிங் தேம் டு ஃப்ரீடம் அகேன் ப்ராமிஸ் the covenant to be he is covenant to be fulfilled he prom- brings that promise appo in the vasangale vaasikumbodhu andavar inge inda adhigarathile vaasitha persiyavin rajavaagiya koresai eppadi asia thirkidasin puthagathil 44 am adhigar 28 am vasanathile avane kondu koresai kondu isuvadesathargal nan vidudhalai kondu varuven endru sonnaro adhe pole 29 am adhigar neremiya 25 am adhigarathile nebukadnezarai kondu பெபிலோனிய அரசன் இந்த பெபிலோனிய அரசனை என்னுடைய ஊழிய காரணை கொண்டு எகு இசைவல் தேசத்தாரை நான் சிறையிருப்புக்களாக எடுத்துச் செல்வேன் என்று சொன்னதையும் இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போது இந்த இரண்டு ராஜாக்களையும் 
ஆண்டவர் தானே என்ன செய்கிறார் பயன்படுத்துகிறார் அப்போ வார்த்தை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து இறைமையாவுக்கு வருகிறது இறைமையான் வாயிலிருந்து உச்சரிக்கப்பட்ட சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் நிறைவேறும்படியாய் நடந்த சம்பவங்களை பார்த்த பர்சியாவின் ராஜா கோரேஸ் என்ன செய்கிறான் அவனுடைய வாக்குத்தத்துவம் நிறைவேறும்படியாக இங்கே இஸ்ரோ தேசத்தார் எருசிலமுக்கு மறுபடியுமாக அனுப்பப்பட்டு தேவாலயத்தை அவர்கள் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் உடைய வாக்கை நிறைவேற்றும்படியாக அவர்களிடத்தில் அவர்களை மறுபடியுமா எருசிலமுக்கு அனுப்ப ஒரு தீர்மானம் செய்கிறான் அறிவிப்பும் செய்கிறத பார்க்கிறோம் அப்படி ஆண்டவருடைய நடப்பித்தல் இல்லாதபடி ஒரு காரியம் நடக்க முடியாது ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களையும் பயன்படுத்துகிறார் தன்னை அறியாத புறஜாதிகர்களும் தன்னுடைய ஊழியத்துக்கென பயன்படுத்துகிறார் இந்த இந்த இஸ்ரோ தேசத்தாரை எப்படியாக ஆண்டவர் வழி நடத்தினார் என்று சொல்லி இந்த ஒன்றாம் ஒன்ற ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இந்த பதினோரு வசங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஐந்து காரியங்களை நான் பார்க்கிறேன் ஐந்து குறிப்புகளை நான் குறித்து வைத்திருக்கிறேன் the five words that god has brought into my mind and i want to share with you the ஐந்து காரியங்கள் ஆண்டவர் என்ற வாழ்க்கையில என்னுடைய என்னிடத்தில் கொண்டு வந்த பிறகு அதை நான் உங்கள் இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள முதலாவதாக இந்த ஐந்து வார்த்தைகளும் இந்த ஆங்கில மொழியில இருக்கிற m என்ற இந்த வார்த்தையில தொடங்குகிறது the m the five points begin with the letter m firstly is messenger இஸ்ராவின் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நம் வாஸ்து சற்று முன்பதாக வாஸ்து வசனங்களை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இந்த நெபுக்க நெசரானாலும் சரி இந்த பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய இந்த கோரேஸ் ஆனாலும் சரி இருவரும் தேவனை அறியாத புறஜாதியின் ராஜாக்களாக இருந்த பொழுதும் கூட ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களாக பயன்படுத்துகிறார் தன்னுடைய செய்தியை கொண்டு செல்கிறவர்களாக பயன்படுத்துகிறார் காட் யூஸ் எம் எஸ் ஹிஸ் மெசெஞ்சர் அவருடைய ஆவியை ஏவினபடினாலே அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் தேவன் எதற்காக அவர்கள் ஆயுப்படினாரோ அதற்கென அவர்கள் கீழ்ப்படிந்த அவர் ஆண்டவருடைய கரத்தால் நடப்பிக்கப்பட்டார்கள் நடப்பி நட ஆண்டவர் நடப்பித்தார் என்று நான் பார்க்குறோம் இதுதான் முதல் இரண்டு வசனில் நான் வாசி வாசித்தேன் இல்லையா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த நெபுக்க நெசராம் சரி இந்த பகுதியில் சொல்லலை ஏன்னா இறைமையா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலத்தில் நான் வாசிக்க சொல்லலாம் நெபுக்க நெசரனுடைய ஊழியக்காரன் என்று அவன் மூலமாக இந்த இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தாருக்கு ஒரு பாடத்தை நான் கற்பினேன் ஒரு நியாய திருப்பி அவர்கள் மத்தியில் கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லி அவள் செய்த தேவனுக்கு அறுவறுப்பான காரியங்களை செய்த பண்ணினால் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக தீர்க்க தேசம் வாசனை வாசனத்தை ப அங்கே அறிவித்ததை இறைமையாக அறிவிக்கிறார் அதே போல இங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் கோரேசை சீரியா பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசை அங்கே பயன்படுத்தி அவர் எச்சரிக்கை கொண்டு வந்த இறைமையான் மூலமாக எச்சரிக்கை கொண்டு வந்தவர் இங்கே நெபுக்க நெசின் மூலமாக அவர்களுக்கு பாடத்தை கற்பிக்க முடிய கொண்டு வந்த ஆண்டவர் இங்கே கோரேசின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஒரு நலமான காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் இஸ்ரோ தேசத்தாருக்கு அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை உடன்படிக்கின் ஆண்டவராக அவர் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றும்படியாக அவருக்கு ஒரு வழியை வகுக்கிறது பார்க்கிறோம் அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இந்த இரண்டு நபர்களையும் தன்னுடைய மெசஞ்சராக பயன்படுத்துகிறார் இவர்கள் இங்கே வாசிக்கப்பட்ட இந்த கோரேசனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தொடர்ந்து வாசிக்கும் இந்த பகுதியிலே அவன் சொல்லுகிறான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இப்பரலோகத்தின் தேவனாக கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் எனக்கு தந்துருள்ளி யூதாவில் உள்ள எருசிலேமிலும் தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஆண்டோர் சொன்ன கட்டளை ஒன்று உண்டு ஹி பிரிங்ஸ் த மெசேஜ் அந்த அங்கே அவன் அதை அறிவிக்கும் அந்த இஸ்ரோ தேசத்தாருக்கு சிறிய இருப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்ரோ தேசத்தாருக்கு இந்த வார்த்தையை அறிவிக்கிறான் பிரிங்ஸ் பேம் மெசேஜ் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொண்டு சார் என்ன செய்தி சொன்னால் இந்த பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் தான் சொல்லியிருக்கிறார் யூதாவில் எருசிலேமில் தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கே கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த செய்தியை அவர்களுக்கு அறிவிக்கிறார் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு தரிசனத்தை வைக்கிறான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மன்னிக்கு ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க முடிச்சு மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க முடிச்சுனால் அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவனே அவனுடைய தேவன் இரு அவனோடனே அவனோடே அவனுடைய தேவன் இருப்பாராக அவன் யூதாவில் உள்ள எருசிலமுக்கு போய் இஸ்ரேவில் தேவனாய கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவான் கட்ட கடவன் எருசிலேமின் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் தேவனே தேவன் அந்த ஜனங்கள் மீதியாக இருக்கிறவன் எவ்விடத்தில் தங்கியிருக்கிறானோ அவ்விடத்தின் அவ்விடத்து ஜனங்கள் எருசிலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துக்கென்று அவ்விடத்தில் உற்சாகமாய காணிக்கை கொடுத்து அனுப்புகிறதுமின்றி அவனுக்கு பொன் வெள்ளி முதலிய திரவியங்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யம் ஒழுங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணுவதையும் பார்க்கணும் அப்போ
அவர்கள் ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறத பார்க்குறோம் நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தேவனுடைய அவருடைய ஜனங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் அவர் அவருடைய இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போய் இந்த ஆலயத்தை கட்டும்படியாக அவர்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும் அவர்களை அவர்களோடு இருக்கிறவர்கள் அவரை அவர்களோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு எல்லா காரியங்களும் கொடுத்து உதவ வேண்டும் காணிக்கைகளை கொடுக்க வேண்டும் தாராளமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யம் எங்கும் எழுதி அனுப்புகிறான் ஒரு மிஷன் வைக்கிறார் ஒரு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னோம் இல்லையா அது போல் அவருக்கு முன்பதாக செய்ய வேண்டிய ஒரு ஊழியத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக எழுதி ராஜ்யம் முழுவதுமாக அதை அறிவிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதுதான் தேவனுடைய ஊழியத்திற்குள்ளாக இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தார் மக்கள் சிறையிருப்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியக்காரன் மூலமாக அறிவித்த ஒரு செய்தி அந்த செய்தி மூலமாக ஒரு தரிசனத்தை வைக்கிறார் தரிசனத்தை எடுத்து அவர்கள் செல்லும்படியாக கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக தேவ ஆலயத்தை கட்டும்படியாக அவர்கள் நிச்சயமாக என்ன தேவை அந்த கட்டுவதற்கான பணிக்கான தேவை பொருட்கள் தேவை இல்லையா அந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் மற்றும் தாம்பாளங்களும் கத்துகளும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் கொடுக்கும்படியாக அப் அப்போது அந்த ஐந்து ஆறு ஏழு வசங்களை வாசிக்கும் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது எரிசிலமில் உள்ள கர்த்தரு கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதுக்கு போகும்படி யூதா பெஞ்சமின் வம்சங்களை தலைவரும் ஆசரும் லேவிரும் அன்றி அவர்கள் ஆவியாய் ஆவி எவர்கள் ஆவியை தேவன் ஏவினாரோ அவர்கள் எல்லாரும் எழும்பினார்கள் அவர்களை சுற்றிலும் குடியிருக்க யாவரும் மன உற்சாகமாய் காணிக்கை கொடுத்து மன்றி வெள்ளி பனிமுட்டுகளையும் பொன்னையும் மற்ற வஸ்து வஸ்துக்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் உச்சிதமான பொருள்களையும் கொடுத்து அவர்களை அவர்களை திடப்படுத்தினார்கள் அப்போ அவர்கள் தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கொடுத்தார்கள் அது மட்டும் அல்லாதபடி அவர்களுக்கு அந்த ஆலயத்தில் ஏற்கனவே நெபுக்கட் நசார் எடுத்து வந்த இஸ்லாம் ஆலயத்திலிருந்து எடுத்து வந்த பொருட்கள் ஆலயத்தின் பொருட்கள் எல்லாம் மறுபடியுமாய் கொண்டு செல்லும்படியாக இங்கே பெபலோனியன் விக்கிரக ஆராதனைகளில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரக அந்த கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய எடுத்து சென்ற இந்த பொருட்கள் எல்லாம் மறுபடியுமாய் கொடுக்கும்படியாக கொடுத்து அனுப்பும்படியாக கட்டளையிடுகிறார் கோரேஸ் ராஜா இல்லையா பெர்சியாவின் கோரஸ் கோரேஸ் ராஜா அப்படியாக கட்டளை அப்போ ஊழியத்தை செய்யும்படியாக உள்ள தேவையான எல்லா பொருட்களையும் அங்கே சந்திக்கப்படுகிறது அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இங்கே அவருடைய ஊழியக்காரனை எழுப்புகிறார் அங்கே கோரேஸ் ராஜாவை அங்கே எழுப்பினார் அதன் மூலமாக அந்த செய்தியை கொண்டு வருகிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து அங்கே அவர்களை அனுப்பும்படியாக அங்கே நாடெங்கும் அந்த செய்தியை விளம்பரப்படுத்துகிறார் அது மட்டுமின்றி அந்த ஊழியத்தை அந்த ஆலயத்தை கட்டும் கட்டும் பணியா தேவையான எல்லா பொருட்களையும் அவனே என்ன செய்கிறான் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுக்கிறான் அந்த ராஜாவை எல்லாத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுக்கறத பார்க்கிறோம் அது மட்டும் அல்லாதபடி அவர்களோடு செல்லும்படியா இரு இரண்டு பேரை ஆண்டவர் அங்கே ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் யார் ஜெருபாபல் மற்றும் எஸ்ரா ஜெருபாபல் ஆலயத்தை கட்டும்படியாகும் மற்றும் எஸ்ரா வேதத்தை தேவ தேவ வார்த்தை இல்லையா ஆண்டவருடைய அந்த வார்த்தை வாசித்து அவர்களை அந்த அந்த மக்களை சீர்திருத்தும்படியாக பாவத்திலே வாழ வாழக்கூடியவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்கள் பரிசுத்தத்தை நாடும்படியாக புறஜாதியோடு கலந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழாதபடி புறஜாதியின் பெண்களை ஸ்திரீகளை மனம் செய்து தங்களை தீட்டுப்படுத்தி கொள்ளாதபடி விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளாக செல்லாதபடி ஜெருபாபல் மற்றும் எஸ்ஜாவுடைய பணியை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் தி பிகம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் காட் அப்போ எல்லாவற்றிலும் பார்க்கும்பொழுது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் கோரேஸ் ராஜாவை ஆயத்தம் பண்ணினதே ஆண்டவராக தான் இருக்கிறார் எப்படி நெபுக்கு நேசரா தேவன் ஆயத்தம் பண்ணினாரோ அதே போல கோரேஸையும் ஆயத்தம் பண்ணினார் புரஜாதின் ராஜாவா இருந்தபொழுதும் கூட அவரை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் ஆண்டவர் முடியாத இடங்களிலே அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அப்போ முதலாவது நாம் என்ன பார்த்தோம் அங்கே ஆண்டவர் அவருடைய ஊழியக்காரனை ஆயத்தப்படுத்தினார் ஆண்டவர் ஆயத்தம் படுத்தினார் கோரேஸ் ராஜாவை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தினார் கோரேஸ் ராஜாவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை வைத்திருந்தார் அந்த செய்தியை அவன் கொண்டு வந்தான் ஆண்டவர் ஒரு ஊழியத்தையும் அவன் மூலமாக இஸ்ரேல் சிறையிருப்பில் இருந்த இஸ்ரேல் தேசத்தாருக்கு ஒரு ஊழியத்தையும் முன்வைத்தார் நான்காவதாக அந்த ஊழியத்திற்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் ஆண்டவரே என்ன செய்தார் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்தார் அவர்கள் கூட இருந்த மற்ற சுற்றி இருந்த நபர்களும் மற்றும் மட்டுமின்றி அந்த ராஜாவே 
அந்த அவருடைய புறஜாதின் ஆலயத்திலே எங்கிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்ட பொருட்கள் இருந்தபடினாலே அதை எடுத்து மறுபடியுமாக இவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பும்படியாக அங்கே திட்டமிடுகிறான் அதை அங்கே கொடுக்கும்படி உத்தரவிடுகிறதை பார்க்குறோம் அது மட்டுமில்லாதபடி ஆண்டவர் அவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்யும்படியாக இருந்து மிக சிறப்பான ஊழியர்களையும் அவர்கள் இருப்பினர் அப்போது இந்த முழு அதிகாரத்தை இந்த ஒன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது ஆண்டவர் எல்லா காரியத்திலும் அவர் அரசாளுகிறவர் அவர் தான் பொறுப்பாக இருக்க அவர் அரசாளுகிறவர் காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் அப்போ இஸ்ரேல் தேசத்தால் பாபிலோனுக்கு சிறையிருப்புக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டதும் தேவனுடைய அனுமதி அனுமதியினால் அன் தேவன் அவர்களுக்கு அனுமதித்தபடினாலே தேவன் அவர்களுக்கு அந்த திட்டத்தை வைத்திருந்தபடினால தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்று கற்பிக்கும்படியாக செய்தபடினாலே அவருடைய பாவத்தின் காரணமாக அவர் மனம் திரும்பும்படியாக அவர்கள் இந்த கஷ்டத்தின் பால் பா கஷ்டத்தின் ஊடாய் கஷ்டத்தின் வழியாக அவரை எடுத்து சென்றார் பாடுகள் வழியாக எடுத்து செல்கிறார் அதே வேளையில் அவர்கள் மறுபடியுமாக தேவ பிள்ளைகளாக தேவனை ஆராதித்து அவருடைய வாழ்க்கையை சீர் செய்து அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஊழிய காரணம் எழுப்பி அவர்களுக்கு ஒரு 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 செய்தியை கொண்டு ஒரு சத்தியத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு என்று ஒரு தரிசனத்தை வைத்து அவர்களை அதை எடுத்துக்கொண்டு ஊழியத்தை செய்யும்படியாக ஆலயத்தை கட்ட முடியாத தேவையான எல்லா பொருட்களையும் கொடுத்து அவர்களுக்கு தேவையான ஊழியக்காரர்களும் ஆண்டவர் ஆய்த்து பண்ணுகிறார் அருமையான சகோதரிய சகோதரியே அதுதான் தேவ ஜனமாகி நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய ஊழியத்தை தேவனுடைய வல்லமையை தேவனுடைய வழிநடத்தை மூலம் தெளிவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு ஏதோ சுதந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது சிங்கப்பூர் தேசம் அல்லது அமெரிக்கா தேசம் என்று சொல்லி இந்தியா தேசம் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சுதந்திரமான நாடுகள் நாம் எல்லாம் நல்லா சுதந்திரமாக வாழலாம் என்று சொல்லி நாம் இந்த உலகப்புறமான சுதந்திரத்தை யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இந்த உலகப்புறமான சுதந்திரத்தை வாழும் பொழுது எப்போது அந்த சுதந்திரத்தை நம்பி நாம் வாழ்கிறோமோ அந்த சுதந்திரம் மாறும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு புரியாமல் போய்விடும் உலகப்புறமான சுதந்திரம் ஆனால் தேவ ஆவியானவர் நமக்கு மெய்யான சுதந்திரத்தை கொடுக்கும் பொழுது ராஜ்யங்கள் மாறினாலும் ராஜாக்கள் மாறினாலும் தேவ செய்தியை தேவன் கொடுக்கும் பொழுது அந்த தேவ செய்தி எடுத்து ஊழியம் செய்ய நாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் இருக்கும் ஒரு சில நாட்களில் இசுவ தேசத்தார் கஷ்டத்துக்குள்ளாய் பாடுகளுக்குள்ளாய் நெபுக்க நேசார் கையில் பாடுபட்டார்கள் அதன் பிறகு ஆண்டவர் குரேசின் மூலமாக ஒரு விடுதலை கொண்டு வருகிறார் ஒரு ஊழியத்தை அனு அனு கொடுக்கிறார் அவர் ஊழியத்தை எடுத்து செய்ய முன் வருகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நாம் தேவன் அறியாத நாட்களில் பாவத்தின் கட்டு கட்டு பாவத்தின் கட்டுகளிலே எப்படி நெபுக்கர் நிசாரனுடைய பிடியிலே இந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய பாடுகளை பற்றி கொண்டிருந்தார்களோ அனுபவித்து கொண்டிருந்தார்களோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் அறியாதவர்களாய் தேவனை விட்டு விலகினவர்களாய் தேவன் தேவனுக்கு விரோதம் பாவம் செய்தபடினால பாவத்தில் வாழ்ந்தபடினால நாம் சிறையிருப்புக்குள்ளாக இருந்திருக்கும் ஆனால் தேவ செய்தியை கேட்டு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றவர்களாய் நாம் வாழும் பொழுது கத்தர் நமக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு கோரேசியனுடைய வாழ்க்கை கோரேசியனுடைய ஆசிர்வாதத்தின் மூலமாக கோரேசியனுடைய ஊழிய ஊழியத்தின் மூலமாக கோரேசி தர் ஊழியக்காரன் மூலமாக ஆண்டவர் கோரேசை தெரிந்து கொள்ள முடியுமாக ராஜாவாகிய கோரேசை தெரிந்து கொண்டபடினால இஸ்ரோ விதேசத்தாருக்கு ஒரு புதிய விடுதலையின் பாதையை காட்டினார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை நீங்கள் பாவத்தின் காரணமாக தேவனுடைய வழியிலே தேவனை நேசிக்காதபடி தேவனை ஆராதிக்காதபடி நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த உலகம் பெரிய ஒரு பிடியை பிடித்து கொண்டிருக்கும் பிடிச்சினால் அதை விட்டு விட்டு தேவன் தன்னுடைய சமூகத்தில் திரும்பும்படியாய் நம்ம அழைக்கிறார் அப்போது அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய தேவ ஆலயத்தை கட்ட தேவனுடைய ஆராதனை தொடர்ந்து நடைபெற கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார் அந்த ஆராதனையிலே நாம் கலந்து கொள்ளும்படியாக நம்முடைய பங்கை செய்யும்படியாக கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார் அதனுடைய தேவைகளை குறித்து சந்து கவலைப்படாதவர்கள் கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் அதுக்கு தே அதை நடத்துவதற்கு நமக்கு நல்ல ஊழியக்காரர்கள் கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் நாம் எங் இணங்குவோம் தேவ வார்த்தைக்கு நாம் இணங்குவோம் என்றுச்சுனால் தேவனுடைய ஆராதனை தொடர்ந்து தேவனின் நாமத்தை மயிமைப்படுத்த விடுதலை உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக தேவனை ஆராதிக்கும் உடைய கர்த்தர் நமக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுப்பார் இன்றைக்கு அதற்காகவே தேவன் நம்ம அழைக்கிறார் அந்த சிந்தனையோடு நாம் தேவனுடைய சமத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து விடுதலையின் வழியிலே நம்மை நடத்துவாராக ஆமேன் நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பு மிறக்கும் நல்ல தகப்பனே அன்றுவரே இந்த நாட்களிலே எப்படி உங்களுடைய ஊழியக்காரனை கர்த்தாவே தேவனை அறியாதவனாக இருந்த பொழுதும் கூட கர்த்தாவை இரண்டு நபர்கள் இந்த வரலாற்றில் நான் பார்க்கும்பொழுது நீர் பயன்படுத்தினு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவரே இன்றைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களுடைய வழிகளை விட்டு விலகி போகும் பொழுது நீர் எங்களை மறுபடியும் உங்களுடைய பக்கம் கொண்டு வர நீ யாரை வேணாலும் பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த நாட்களி
இந்த உலகத்தின் சுதந்திரத்தின் நாடினுள்ளாய் விடுதலை நாடினுள்ளாய் வாழாதபடி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கு உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு என்று சொன்னவனுமாக தேவ வார்த்தையை தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகளாக விடுதலையோடு வாழ்ந்தவர்களாய் தேவ ஊழியத்தை செய்யவும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவ ஆராதனை தேவனை ஆராதிக்கும்படியாகவும் தேவ ஊழியத்தை செய்யும்படியாகவும் நீ எங்களை பயன்படுத்த முடியாது எங்களை உடைய சமூகத்தில் அழைத்து கொள்முடியை செய்விக்கிறோம் அன்பான சகோதரனே கத்தா கர்த்தர் கொடுக்கும் இந்த அழைப்பை அன்பான சகோதரனே கர்த்தர் கொடுக்கும் இந்த வாய்ப்பை இழந்த விதம் அப்படி உன்னை ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஆமாம் ஆண்டவர் எங்களை தாழ்த்தும்படி கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கும் இழப்பதாகவே ஆமேன் நாம் கேட்ட செய்திக்கு மறுமொழியாக இவ்வேளையிலே அநாதி தேவன் நம் அடைக்கலமாக இருக்கின்றார் எனும் பாடலை நாம் சுதந்திரத்தோடு நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு பாடி தேவனுக்கு நாம் சமர்ப்பிப்போமாக அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே கத்தருக்குள் பிரியமானவர்களை மறுபடியுமாக இயேசு கிறிஸ்டனுடைய இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் நீங்கள் யாவரும் நலமாக இருக்கின்றீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இதுவே உங்களுடைய முதன் முறையாக இணையத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்திருந்தால் மறுபடியுமாக உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய சபையின் காரியங்களை அறிவிப்புகளை நாம் சற்று கவனித்து பார்ப்போமாக இவ்வாரத்திலே பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்களை நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம் 
சபை தலைவர்களின் சார்பிலும் போதகர்களின் சார்பிலும் எங்களுடைய வார்த்தைகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திருச்சபையாரே தயவு செய்து இவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்து வரும்படியாக இவர்களோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய வார்த்தைகளையும் நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இவர்களுக்காக விசேஷமாக நீங்கள் ஜெபிங்கள் மேலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை இவர்கள் பெறும்படியாக கத்திரிடத்திலே நாம் பிரார்த்தனை செய்வோமாக நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் அறிவிப்பது போல நம்முடைய காணிக்கைகளும் தசம பாகங்களும் நாம் செலுத்துவதற்காக மூன்று வழிமுறைகளை நாம் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கின்றோம் முதலாவதாக நீங்கள் உங்களுடைய தசம பாகங்களும் காணிக்கைகளும் காசோலையின் மூலமாக நீங்கள் எங்களுடைய சபை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பலாம் அப்படி இல்லாவிட்டால் இனிய வங்கியின் அந்த வசதியின் மூலமாக உங்களுடைய காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்பலாம் மூன்றாவது வழிமுறையாக பேனாவ் எனும் செயலின் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளை எங்களிடத்திலே நீங்கள் அனுப்பலாம் எனவே இந்த மூன்று வழிமுறைகளின் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளை அனுப்பலாம் அப்படி இல்லாவிட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளும் தசம பாகங்களையும் நீங்கள் எடுத்து வைத்து நாம் மறுபடியுமாக திருச்சபையாக கூடி வருகின்ற நாளிலே நீங்கள் அதனை இங்கு கொண்டு வந்து காணிக்கை பெட்டியிலே நீங்கள் அதை செலுத்தலாம் வேறு அறிவிப்புகள் இல்லை இம்மாதத்தின் மனப்பாட வசனத்தை நாம் யாவரும் சேர்ந்து நம் வாசிப்போமாக அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்ளுவார்கள் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நாம் ஆராதனின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டோம் தேவன் தாமே தொடர்ந்து நம்மை ஆசீர்வாதத்து வழி நடத்துவாராக நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய கத்ராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாக தேவன் அன்பும் பரிசுத்தா அவையனுடைய அன்னோ நியாயிக்கும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நாம் அனைவரும் நேரிடுவதாக அமேன்